Kabu kama ulitengeneza barabara wataijua wao wameipitia zimeletwa hapa na serikali bilioni 3.6 na wananchi wa Masumbwe wanataka kuona barabara ya alami ndio maana nauliza zilitengeneza wapi hapa Masumbwe na mimi nilipita hapa nikaahidi kilomita tatu za alami Mheshimiwa Rais umeshatengeneza kilomita yote hapa hata moja ya alami Mheshimiwa Mheshimiwa Rais kwa hapa Masumbwe unazuku kilomita hata ya alami hapa kwa nini wilaya zingine zinatengeneza fedha hizo hizo za road fund ninyi hapa mtaki? Mheshimiwa Rais hapa tumekushatangaza na contract imesainiwa muda wote tutaanza utekelezaji wa kilomita moja point mbili. Mmetangaza lini? Ndio maana nilimeuliza hili swali. Mmetangaza lini? Mheshimiwa Rais tulitangaza tangu mwezi wa kumi, mchakato ule wa manunuzi ulikamilika na sasa tumesaini contract na tutaanza utekelezaji muda wote kutokea sasa wakati tunasubiria msamao wa kodi ene wako sheseni hapa huwa mwenyekiti wa baraza la, ma, la madiwani yupo mwenyekiti wa kansel yuko wapi mwenyekiti wa kansel mimi nafikiri hapa Masumbwe kuna tatizo moja. Nataka niwaambie ndugu zangu wananchi. Katika maendeleo kwenye wilaya yoyote inahusisha pia ushafu wa viongozi mliowachagua. Katika baraza la madiwani huwa kuna mwenyekiti wa kansel. Kuna madiwani na madiwani huwa ni wote pamoja na mbunge lakini pia dasi huwa anahudhuria kwenye vikao hivyo vya kualikwa na wengine wote sasa unaweza ukajiuliza sikusema miaka minne zimeletwa ngapi kwa miaka minne zitakuwa ni bilioni nne na kitu nasema uongo ah nasema uongo mjinia ni kweli mheshimiwa rais ni kweli ni zaidi ya bilioni nne na kitu sasa miaka minne yote zimeingia hapa bilioni nne. Kwa ajili ya barabara bilioni nne maana yake ni elfu nne milioni. Elfu nne milioni ndio bilioni nne. Kina mtu ambolele chiza loroma elerwe. Akikwambia mtu bilioni nne maana yake ni elfu nne milioni. O bara kwengere mo paka hoshi ki kome hoshi ki kana hoshi ka yorofu yorofu ine milioni zimeingia hapa na mimi katika ahadi nilizozitoa nikiwa hapa nilisema tutajenga angalau kilomita tatu za alami hapa kwa sababu lengo langu lilikuwa ni kubadilisha hii miji inayokuwa ionekane ukisasa zaidi hayo ndio malengo ya serikali yangu sasa zimeingia hapa milioni 1000. Wanaopanga kuzigawa hizo milioni 1000 siwachongei. Ni madiwani, mkurugenzi wa wilaya, mbunge yupo. Hawa ndio wanapanga fedha zitumike kwenye barabara ipi. Kwenye wilaya nyingine zinapopelekwa hizo fedha, mnaona barabara za rami zinatengenezwa. Hapa atakwambia routine maintenance ndio alitaka kuniambia hicho. Atanambia spot improvement ndiye anataka kuniambia hizo. Ananiambia kuna barabara lililitiwa kilomita moja wala sio la lami ni glavo ni la Changarawe. Na Changarawe ukijenga leo kesho haipo mvua ikinyesha. Na ukimwaga kokoto uwezi ukaeleza umemwaga kokoto tilipu ngapi? Unaweza ukamwaga tilipu kumi ukasema umemwaga tilipu moja Sasa nataka niwaeleze mkurugenzi. Mheshimiwa mbunge DC na watendaji wote mmenielewa tumeleta bilioni moja point tatu mkakae upya sifahamu contractor mmempa kiasi gani na sifahamu hiyo contractor kama ni viable contractor kwa ajili ya kutengeneza barabara za alami kama mmetangaza tangu mwezi wa kumi tenda kulingana procurement process sa nyingine ni, ni, ni siku 45 siku nyingine hata chini ya hapo kama ni emergency Aena hamu tio kwa ni kuepera loruki ingira mwizungu na mani remo 
Nataka huyo contractor mlie sign naye ni company gani? Mheshimiwa rais contractor anaitwa Depot and Company Limited wa Kahama. Yuko registered? Yuko registered. Ni class gani? Ni class 3. Ataweza hii kazi harami ameshajenga wapi tena? Mheshimiwa rais amewahi kujenga eh, Urambo, Tabora, amewahi kujenga Karagwe, eh, mkoa wa Kagera. Karagwe alijenga barabara ipi? Niambie kwa sababu mimi nazifahamu barabara za harami za Karagwe. Mheshimiwa rais kulingana na na manunuzi tulipoangalia nisikilize mkurugenzi. Nisikilize engineer Umenielewa? Ukicheza na hii nitakufunga. Siwezi nikawa natoa hela kila mwaka hakuna kinachoonekana. Wananchi hawa ndio waajiri wangu. Mimi ni kibarua wao. Ninapokuwa kibarua wa hawa ninyi mnakuwa vibarua kabisa kwangu. Wananchi hawa wanataka kuona barabara za alami. Sio waambie tumetangaza tunasubiri kwani hizi barabara kama hela unayo unasubiri garantia ya nini? Kwani hamkujua kwamba kwenye bajeti hii mna bilioni 1.3. Mwaka jana hamkujua kwamba mna bilioni 1.4. Ni waombe mwenye kitu wa kanseri na ninyi wabunge lakini pamoja na madiwani hebu changamkeni basi kwenye fedha za wananchi mlichaguliwa mkatetee wananchi hawa sio kwenda kuchukua posho tu hawa watendaji watawachezea kwa hao wanakotoka wana barabara za alami msipo simama ninyi kusimamia maendeleo ya maeneo yenu mtaendelea kusindikiza lakini hata waziri wewe si unatoka hapa tu wewe si naibu waziri wa ujenzi umeshindoje kuingilia mchakato huu hata kama unatoka wizara ya ujenzi pamoja na kwamba mchakato huu kwa tamisemi Najua mmenielewa Ninajua mmenielewa Nataka barabara za alami hapa Nataka barabara za alami Sita muachia mtu wala sita msamee mtu yoyote. Tumeingia hapa madarakani, tumezungumza nimeahidi. Hakuna hata kilometa moja. Hakuna hata mita mia moja ya rami. Nimeingia tangu mwaka elfu mbili na kumi na tano, mwezi wa kumi na moja. Mwaka wa kumi na sita, hakuna. Mwaka wa kumi na saba, hakuna. Mwaka wa kumi na nane, hakuna. Huu mwaka wa kumi na tisa nao inataka kuwa hakuna. Na ninyi mpo. Na ninyi mtakuwa hakuna siku nitakapoamua. Masungu wewe. Kwa hiyo kakaeni mjipange DC kasimamie hili pia. Haiwezekani wananchi hawa wanakuja wanalalamikia wakati pesa mmeshapokea bilioni nne. Huyu mhandisi kama mnamuona hatoshi fukuzeni. Kwani wahandisi wangapi wamaliza chuo kikuu? Tunataka watu ambao watafanya kazi ya kujituma. Na we mkurugenzi badilika. Ninakueleza this is the last warning. Najua nikizungumza kisukuma ndio utanielewa. This is the last warning. Kaeni mpange mikakati ya hapa. Na we mbunge badilika acha upodili. Hawa watendaji wanakuchongea kwa wananchi matusi yote yatakuja kwako kwa sababu ya watendaji hawa hawatimizi wajibu wao acha kuwa mpole upole hausaidii hata na mimi ni mpole lakini kwenye upumbavu kama huu siwezi nikawa mpole kwa hiyo ndugu zangu wa masumbwe nimeshawaeleza wakae kwenye vikao Watafute solution. Yule kandarasi kama mmeshampa kazi, aanze kesho kufanya kazi. Anasubiri nini? Kamuonyeshe site. Alete aanze kufanya mobilization. Nimempa mtaka gani kufanya mobilization? Na kuuliza, mpe maiki. Mtaka gani mmempa mobilization? Mheshimiwa Rais, tumempa wiki mbili siku 
Siku 14. Kwa hiyo yeah. ameanza kufanya mobilization. Hapana hajaanza mshukuru. Kwa nini hajaanza na msaidi mkataba? Tulikuwa tunasubiri uh, VAT exemption. VAT exemption ya nini na hera unayo? Mheshimiwa rais fedha baada tujazipokea. Bwana tulipopata ni contractor atakuwa anapewa kazi, atakuwa analipwa hera kwa ku produce certificate. Mbona unaonekana mpumbavu sana wewe? unataka hela zije hapa unataka hela zije kabla ya kandarasi hajaanza kufanya kazi kandarasi anaanza kufanya kazi analipwa 15% ya mobilization baada ya hapo atakuwa analipwa kila certificate atakapokuwa anaiproduce unataka uletewe bilioni 1.3 hapa ene bakosha hapo ambao aliaga nyawanga masumbu oe Muweke yule contractor afanye kazi. Naibu waziri fuatilia hiyo kama divert exemptions. Zungumza na wizara ya fedha kwamba nimetoa maagizo hayo. Contractor aanze kufanya mobilization. Aanze kutengeneza hiyo kilomita ngapi? 1.5. Eh? Haya kilomita 1.2. Aanze kutengeneza. Nitapita hapa nitaiona hiyo. Orono isangete we rami. <laughs> na umsimamie kwa sababu fedha hizo ziko kwenye budget mwambie aanze kufanya kazi hiyo vat exemption waziri ushughulikie kufuatilia kwa katibu mkuu wa wizara ya fedha